。2021珠海航展开幕，不少先进的武器装备和民用装备已经被各大媒体抢先曝光。记者发现了位于中航展台的 C 9 1 9大飞机的主力发动机 CJ 1 0 0 0发动机，可谓是带来了不小的震动。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。2021珠海航展已经开幕，不少先进的武器装备和民用装备已经被各大媒体抢先曝光。不禁让网友感叹：没想到2021珠海航展会有这么多优秀的展品。除了空军的一票先进的战机和无人机，记者还发现了位于中航展台的 C 9 1 9大飞机的主力发动机 CJ 1 0 0 0发动机，可谓是带来了不小的震动。要知道，中国在大型发动机方面一直是一个短板，在80年代才搞出第一代涡扇八发动机。而后因为运时的搁浅，而导致民航大型发动机研制方面陷入停滞。因此，此后的二十年时间里面，基本上都是我们直接购买的美国波音和欧洲空客系列的大型民航客机，发动机也随整机一并携带，因此不需要研制大型的发动机。另外一个重要的原因就是，大型民用航空发动机的涡轮叶片以及和飞机的整体制造工艺方面。这是一项难度非常庞大的系统工程，因此我国的民用航空技术相较国际上来说是比较滞后的。中国工程院院士甘晓华就对此问题表示过自己的看法。他说，在航空领域，发动机的研发周期比飞机还要长，可达2 0至二十年，基本上相当四分之一个世纪了。全世界能够建造民航的飞机公司有20家以上。但是到了发动机，全世界能够建造的最多只有五家。他认为，中国的军用发动机技术相比民航发动机技术起步较早，还有点基础，但是和国外最先进的军用发动机相比，还是差了一代。至于连基础都没有的民航发动机，和国外的差距可能更大，在一代以上。目前，我国的新舟六零和试飞的 C 九幺九采用的都是美国产的发动机。这就造成了很大的隐患。美国方面一直把 C 9 1 9和中国生产的其他民航客机视为眼中钉、肉中刺，因此势必会影响 C 9 1 9的顺利量产。一旦禁售发动机，会给我们的飞机予以毁灭性打击。事实上，目前就是美国在单方面的技术垄断了发动机和卡脖子，因此我们必须自己研发自己发动机。这样才不会受制于人，显得处处被动。此次 CJ 1 0 0 0发动机横空出世，可谓是打破了美国的垄断地位。掌握民航发动机的技术，可谓是难于登天。近些年来，国家集中全国之力，从零开始，一步一步搭建航发的配套产业链，历尽千辛万苦，才诞生了 CJ 1 0 0 0发动机，可谓是雄关漫道，真如铁。而今迈步从头越，而且此次出现的 CJ 1 0 0 0发动机细节非常的亮眼。据悉 ，CJ 1 0 0 0发动机使用了我国全新的技术，可以说是一个制造工艺的新突破，就是一体化浇筑成型技术。此项技术生产出的发动机叶片，其误差相比传统的制造叶片要小很多，而且强度也得到了极高的提升。采用氧化铱陶瓷材料，可以轻松承受 2,000 度的高温和巨大的压力。另外的 CJ 1 0 0 0发动机的外壳部分，也可以看到使用了复合材料。这样一来的 CJ 1 0 0 0发动机动力强劲，又非常的轻便。而且官方给出的数据是，起飞推力范围为1 2 0二至一百三千牛左右，可以说是一个相当不错的水平。可以说 ，CJ 1 0 0 0发动机的综合性能赶上了西方发动机的先进水平。不过，以后仍然有很长的路要走，毕竟欧美还有更加先进的发动机。专家认为 ，CJ 1 0 0 0发动机诞生，此举意义重大，不单单可以打破欧美俄的发动机垄断，在国际市场上，航空发动机的市场可以说是很大的一块蛋糕。根据2019年的调查报告。从2020至2040的这二十年间，全球需要新购买的客机总数达三万八千架，
，发动机为七万多台，市值为六万多亿人民币。单单是亚洲地区，可能就占到了其市值总量的 33% 为两万多亿人民币。CJ 1 0 0 0发动机的出现，使得中国未来在全球的横发市场占有了一席之地，从而可以和欧美同类发动机展开真正的竞争。届时 ，CJ 1 0 0 0发动机面临着真正的挑战。